তোমাদের প্রথম ক্লাস যেটা রেকর্ডিং নাই তো সেটা जस्ट একটু রিভিউ করব আর ছোট কিছু দুইটা টপিক একটু এক্সপ্যান্ড করব তোমাদের ওটা বোঝানো হয়েছে আগে जस्ट ওটা একটু হয়তো এক্সট্রা একটা एग्जांपल হবে দিব যত করে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আর তোমাদের মিড এর কোশ্চেন স্ট্রাকচার অথবা কি রকম হবে সেটা আমি দেখি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের জানাই দিব এই সারার সাথে দিয়ে কথা বলে তো তোমাদের এই সপ্তাহে কি মহেন্দ্র স্যারের সাথে ক্লাস হয়েছিল তোমাদের সিলেবাস কি শেষ হয়েছে মিড এর জি স্যার কমপ্লিট করা হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমি তোমাদের নেক্সট ক্লাসে ওই প্রশ্নের ব্যাপারে দেখে বলবো যে কি কি হবে আজকে জাস্ট শেষ করে দেব যেটা বাকি আছে আমরা শুরুতে কি দেখেছেন আমরা শুরুতে হচ্ছে যদি তোমরা স্ক্রিনটা যদি দেখো আমি তো মেনি প্রথম ইন্ট্রোডাকশন দেখেছিলাম তাহলে তো মেনি জাস্ট আই গেস পড়ে নিতে পারি এখানে জাস্ট আমাদের কমিউনিকেশন সিস্টেমে কে ধর একটা সোর্স আছে রিসিভার আছে साधारण जिज्ञेस करते जो ट्रांसमिशन जो सीगनल चैनल व्यवहार कर मैंने এই ব্যান লিমিটেড চ্যানেল হলে সমস্যা কি হয় যে আমি যদি মডুলেশন না করি প্রবলেমটা কি হবে আসলে হ্যাঁ অবশ্যই ঠিকভাবে পাওয়ার জন্যই করা হয় কিন্তু কেন কি কারণে পাবো না যদি ঠিক মডুলেশন না করা স্যার কমিউনিকেশন মিডিয়ামের মধ্যে লস হতে পারে আর লস তো যে কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে মেইন যেটা এখানে কারণ যেটা হচ্ছে যে তোমার মেসেজ সিগন্যাল তো অনেক ওয়াইড রেঞ্জ অফ ফ্রিকোয়েন্সিস হতে পারে অ্যাম্পলিটিউড হতে পারে অনেক ধরনের অনেক ভেরিয়েশন থাকবে তোমার মেসেজ কিন্তু তুমি ওটা যখন মডুলেশন করতেছো তাহলে কি হচ্ছে যে তোমার একটা লিমিটেড ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ অথবা ধর অ্যাম্পলিটিউড রেঞ্জ আমি নিয়ে আসতেছি এতে করে তোমার যখন কোন একটা চ্যানেল ব্যবহার করছো যেখানে আমার লিমিটেড ব্যান্ডউইথ আছে তো সেখানে আমার যদি मडलेशन তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে তোমার একটা ফিক্সড রেঞ্জের মধ্যে নিয়ে আসতেছে যাতে করে তোমার এফিসিয়েন্টলি তুমি তোমার লিমিটেড ব্যান্ডিড ব্যবহার করে তুমি যাতে ট্রান্সমিট করতে পারো ক্লিয়ার জিনিসটা কি বলতেছি জি স্যার ঠিক আছে এতে করে তোমার মেইনলি আমার তো অবশ্যই একটা লিমিটেড জিনিস আছে এখন ওটাকে কত এফিসিয়েন্টলি ব্যবহার করতে পারবো এখন অবশ্যই এটা ম্যাটার করতেছে কি ধরনের মডুলেশন ইউজ করতেছো কিছু কিছু মডুলেশন হয়তো বা এফিসিয়েন্সি বেশি হচ্ছে এফিসিয়েন্সি এখানে রেফার করতেছি তোমার ব্যান্ডউইড এফিসিয়েন্সি যে তুমি কত এফিসিয়েন্টলি তুমি ব্যান্ডউইড ব্যবহার করতে যত এফিসিয়েন্টলি ব্যবহার করতে পারবে তত ভালো তোমার আই গেস বলতে পারো তত বেশি ডেটা তুমি একটা সেম ব্যান্ডউইড তুমি ট্রান্সফার করতে পারতেছ তুমি নিশ্চয়ই এটাই যেটা আমরা আগে থেকে শুরুতেই আমরা বলেছিলাম তোমাদের 
introduction and ekhane tomader amra jokhon transmit kortechi transmitting in otake modulation bola hoy modulator ar jekhane detection hocche shetake demodulator othoba ei process ta ke demodulation bola hoy ar amra to ei rokom ekta digital communication system er overall block diagram dekha hoyechilo je jodi ami ekta signal jodi dei ওটাকে যদি অ্যানালগ সিগন্যাল হয়ে থাকে তো আমাকে এ টু ডি কনভার্সন করে নিতে হবে ঠিক অলরেডি যদি ডিজিটাল থাকে তাহলে এই স্টেপের প্রয়োজন নাই এরপর তো আমি কি সোর্স এনকোডিং করে চ্যানেল এনকোডিং করে তো মডুলেশন করে সাম ফিজিক্যাল মিডিয়ামের মাধ্যমে এটাকে আমি ট্রান্সমিট করতেছি তো আমাকে কি একজন বলো তো যে এখানে সোর্স এনকোডার চ্যানেল এনকোডার কাজটা কি কারেক্টিং কোড ইনকর্পোরেট করতে চাও অথবা তুমি এখানে যেমন ধরো খুব सिंपली যদি চিন্তা করি প্যারিটি বিট ধরে অ্যাড করতে চাও যাতে করে এরো কারেকশন যাতে করা যায় ঠিক আছে আর সোর্স এনকোডিং এ কি করা চ্যানেল ইন চ্যানেল এনকোডার মেইন এটা শুধু এই কাজ না কিন্তু মেইন এটাই করা হয় আর সোর্স এনকোডার এর মেইন কাজটা কি সোর্স এনকোডার মেইন কাজটা কি ट्रांसमिट कर समय ना कर सम्भव है उदाहरण कारण লিমিটেড ব্যান্ডউইথ আছে তো যত কমন হয়ে যায় তত বেটার হইতেছে তুমি প্রথমে কম্প্রেশন করলা অথবা বলতে পারো আননেসেসারি ইনফরমেশন বাদ দিলা তারপর মধ্যে এরর কারেকশন কোড অ্যাড করলা এরপর এটা মডুলেশন করে যে আমার ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি টাইম শিফট করলাম করে তারপর সাম ফিজিক্যাল মিডিয়ামের মাধ্যমে আমি এটাকে ট্রান্সমিট করতেছি এখন আমার যদি এটা ধরো ইথারনেট ল্যান তাহলে কি আমি ক্যাট 5 কেবল ইউজ করতেছি ইলেকট্রিক্যাল কেবল কিন্তু যদি আমার মোবাইল সেলুলার কমিউনিকেশন দিয়ে চিন্তা করি তাহলে কি হতে পারে তোমার কি ওয়্যারলেসলি আমি ট্রান্সমিট করতেছি অবশ্যই এখানে আমি মডুলেশন কি ব্যবহার করব সেটা জাস্ট নির্ভর করতে আমি কোন ধরনের টেকনোলজি ইউজ করতেছি কোন জেনারেশনে ধরো আছে বা তো কোন ইউজ কেস আছে এখন ধরো তোমার এখানে ডিপেন্ড করতেছে তোমার নয়েজ এনভায়রনমেন্টে নয়েজ কি রকম আছে তোমার কত কয়জন একসাথে ট্রান্সমিট করার চেষ্টা করতেছে মানে তোমার কনজেশন কি রকম এরপর কত ডেটা পাঠাতে চাচ্ছ কি রকম বিট রেট তোমার প্রয়োজন পড়তেছে কি রকম অবস্ট্রাকশন আছে সেই অনুযায়ী তোমাকে मैसेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजे
যেমন ধরো তুমি যদি কোন প্যাকেজ যদি কুরিয়ার মাধ্যমে তুমি সেন্ড করতেছো ঠিক আছে তো ধরো তুমি কোন কিছু কিনলা তোমার সেলার কি করতেছে তাদের তো একটা বক্স থাকতেছে তারপর যে হচ্ছে কুরিয়ার মানে ধরো পাঠাও যদি চিন্তা করো তাদের আলাদা একটা বক্স আছে ওটার মধ্যে তাদের প্যাকেজটা ভরলো কারণ ওই প্যাকেজের অবশ্যই একটা কাজ আছে তারপর যখন এটা তুমি তুমি যখন রিসিভ যখন করতেছো তুমি তো পাঠার বক্সটা খুলে শুধু ভিতরের একচুয়াল প্যাকেজ নিলে না আর ওই বক্স বাদ দিয়ে দিলাম এইভাবে যখন যে স্টেপ প্রয়োজন সেই অনুযায়ী তুমি কোনো একটা নতুন বক্সে ভরতেছো যে ধরো ট্রান্সমিটিং এন্ডে রিসিভিং এন্ডে তুমি যেসব বক্সের যে কাজ সেই কাজ করে ওই বক্স তো ডিসকার্ড করে দিচ্ছে ঠিক আছে এইভাবে এটা তো তোমাদের নেটওয়ার্কিং এও হচ্ছে যেমন ধরো তোমরা হয়তো বা যে টিসিপি আইপি এইসব প্রোটোকল পড়তেছো না এই সেমিস্টার মনে হয় ঠিক আছে তো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে তুমি যখন তোমার আইপি লেয়ার টিসিপি আইপি লেয়ার প্রত্যেক লেয়ারে যখন যাওয়া হচ্ছে আলাদা আলাদা প্যাকেজ অথবা কোনো এক্সট্রা অ্যাডিশনাল বিটস অ্যাড করতেছো তারপর যখন উল্টা কাজ হচ্ছে যখন তুমি এক লেয়ার উপরে লেছ তখন বাকি সব লেয়ার বাদ দিয়ে একচুয়াল মেসেজ যাতে রিসিভ করা যায় সেই কাজটা করা হচ্ছে তো ওটাই জাস্ট এটা বলতে পারি এখানে একটা ওভারঅল আইডিয়া যে ট্রান্সমিটিং আমি কোনো কিছু কাজ করতেছি ধরো কম্প্রেশন করা হচ্ছে এরো কারেকশন করা হইতেছে মডুলেশন করা হইতেছে রিসিভিং এন্ডে উল্টা কাজ করা হচ্ছে যেহেতু ডিমোলেশন করে মেসেজটা পেলা এরো কারেকশন করে যেহেতু প্রয়োজন করলা তারপর এরো কারেকশন কাজ যখন হয়ে যাচ্ছে তুমি এরো কারেকটিং বেটস যেটা ছিল সেটাকে বাদ দিয়ে দিলা তারপর সোর্স ডিকোডে তুমি ডিকম্প্রেশন করে অ্যাকচুয়াল মেসেজ ধরে পেয়ে গেল আমাদের ফাংশনাল ডায়াগ্রাম আমরা এখানে হয়তো দেখছেন যে আমরা ওই যে ধরো আমরা ক্যারিয়ারে ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ করে অপারেটিং অত ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ে আসা হচ্ছে এবং কেন করে সেটা তো একটু আগে ডিসকাস করলাম এরপর আমাদের সাধারণত মডুলেটিং সিগনালে আমরা ডেটাকে হচ্ছে সিম্বল আকারে রিপ্রেজেন্ট করা হয় আচ্ছা তোমাদের এটা মনে আছে যে মেসেজ বিটস বিটস অত সিম্বল মধ্যে পার্থক্যটা কি বিটস কি জিনিস এবং সিম্বল কি জিনিস তোমাদের কি মনে আছে মানে তোমার যে ডেটাকে ফিজিক্যালি যে মিডিয়াম তুমি ইউজ করতেছো সেখানে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে ফিজিক্যালি কেন রিপ্রেজেন্ট করছে যেমন বিটস জাস্ট তোমার ডেটা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো বাইনারি যে ডেটা আছে সেটা এখন তুমি ওই ডেটাকে কিভাবে তুমি অ্যাকচুয়াল যে মডুলেটিং সিগনাল কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতেছো যেমন ধরো আমার যদি অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন যদি হয়ে থাকে তাহলে আমার আমি ধর বাইনারি অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন থাকে এস কে সেই ক্ষেত্রে তোমার মানে কি হয়তো রিপ্রেজেন্ট করতেস কি হাই অ্যাম্পলিচুড লেভেল দিয়ে আর ধর তুমি জিরো রিপ্রেজেন্ট করতেস লো অ্যাম্পলিচুড লেভেল দিয়ে ওই অ্যাম্পলিচুড লেভেলটাই হচ্ছে আমার এখানে সিম্পল ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ একইভাবে আমি যদি ফ্রিকুয়েন্সি যদি চিন্তা করি এফ এস কে সেক্ষেত্রে হায়ার ফ্রিকুয়েন্সি এবং লোয়ার ফ্রিকুয়েন্সি মানে আমি এখানে ফ্রিকুয়েন্সি লেভেল অথবা ফ্রিকুয়েন্সির পরিমাণ কি হচ্ছে সিম্বল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে এখন আমার যদি বাইনারি হয় অথবা ধরো তোমাদের এটা হচ্ছে আমার এস কে যেখানে ধরো আমার চারটা সিম্বল আছে ঠিক আছে তো এনে কি আমি অ্যাম্পলিচুড লেভেল দিয়ে সিম্বল রিপ্রেজেন্ট করতেছি তাই সিম্বল এবং বিটের মধ্যে রিলেশনশিপটা কি যে সবচেয়ে সিম্পলেস্ট কেস হচ্ছে যখন একটা সিম্বল একটা বিটকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে কিন্তু আমি যদি হায়ার অর্ডার যদি চিন্তা করি সেক্ষেত্রে একাধিক মানে একটা সিম্বল একাধিক বিটকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমার রিলেশনশিপ এখানে দাম আছে যে আমার ইডার যদি এম হচ্ছে নাম্বার অফ সিম্বল হয়ে থাকে তাহলে এম ইস ইকাল টু কি টু টু দি পাওয়ার এন এখানে হচ্ছে এন হচ্ছে নাম্বার অফ বিটস ক্লিয়ার আর এম হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ সিম্বল ঠিক আছে আর যদি উল্টা চিন্তা করো তাহলে এন ইস ইকাল টু লগ বেস টু অফ এম এখন যেটা বললাম আমার যদি সবচেয়ে সিম্পলেস্ট কেস যে আমার যখন এম ইস ইকাল টু এন হইতেছে আর না হলে এটা মানে একটা সিম্বল একটা বিটকে মানে এক বিট মানে কি তোমার দুইটা 
স্টেট থাকবে মানে কি জিরো অথবা ওয়ান ফিফটি ঠিক আছে দুই স্টেট হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে তো তোমার কি এক বিট দুই বিট চার আট এরকম ভাবে কি বাড়তে থাকে তো ওটা যদি একটা সিম্পল উদাহরণ দেখি আর প্লাস এটা তো তোমাদের মনে আছে মনে আছে না যে তোমাদের বিটের হচ্ছে কয়েকটা প্যারামিটার আছে যেমন ধরো আর বিট আর বিট মানে কি বিট রেট যেটা মানে বিট রেট অর্থ হচ্ছে এক সেকেন্ডে কত বিট ট্রান্সমিট হচ্ছে সেটা কি আমার বিট রেট ঠিক আছে না আর এটা যদি রেট হয়ে থাকে তো রেট কে যদি ইনভার্স করো তাহলে হচ্ছে পিরিয়ড হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আর বি অথবা আর বিট ইজিকুলি ওয়ান বাই টি বিট মানে কি টাইম পিরিয়ড একটা বিট পিরিয়ড কে যদি ইনভার্স করো মানে এটা বলতে পারো এক ধরনের ফ্রিকুয়েন্সি এক্সেন্স যে তোমার এক সেকেন্ডে কত বিট ট্রান্সমিট হচ্ছে এটা হচ্ছে বিটের জন্য একইভাবে সিম্বলের জন্য সিম্বল রেট আছে যে তোমার সিম্বল রেট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিম্বল পিরিয়ড এবং বিট মানে দেখে তো বলতে পারতো এখানে বলা হচ্ছে যে একটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে হচ্ছে ষোলোটা সিম্বল আছে হাউ মেনি বিটস ডাজ ইচ সিম্বল রিপ্রেজেন্ট চিন্তা করো হয় যেমন কি ষোলো ইজ ইকুয়াল টু কি টু টু দি পাওয়ার ফোর তাই না মুখোমুখি হয়তো করতে পারবো আর যদি বিটা যদি চিন্তা করি বিতে কি বলতেছে যে আমার সিম্বল রেট হচ্ছে দশ হাজার বর্ড তো সিম্বল রেট কে সাধারণত বর্ড রেট বলা হয় আর বিট রেট কে যেন কি বলা হয় ডেটা রেট যদি চিন্তা করি সেক্ষেত্রে কি হবে বিপিএস অথবা কেবিপিএস এমবিপিএস যেটা ঠিক আছে তাহলে আমার এখানে আর সিম হচ্ছে কত টেন কিলো বট তো সেক্ষেত্রে আমাকে কি বের করতে হবে আর বিট তাই না ফর্টি কি যেমন ধরো আমাদের ডিজিটাল সিস্টেম ইউজ করলে সাধারণত গ্রেটার নয়েজ ইমিউনিটি হয় কারণ নয়েজ হলেও তোমার ডিজিটাল সিগন্যাল রিকভার করে ইজিয়ার হচ্ছে অ্যানালগের তুলনায় তারপর চ্যানেল যে কোনো ইম্পায়ারমেন্ট হচ্ছে মানে চ্যানেলে যে কোনো ধরনের ধরো বাধা অথবা প্রবলেম ফেস করতে হোক 
অথবা নয়েজ হোক যেটাই হোক সেটা ক্ষেত্রে সাধারণ ডিজিটাল সিস্টেম আমার রোবাস্ট বেশি হচ্ছে কারণ সহজে এটা কন্ট্রোলেট করা যায় তারপর আমাদের ডিজিটাল সিস্টেমে যে কোনো ধরনের ইনফরমেশন যেমন ধর ভয়েস তো ডেটা ভিডিও এইসব সবার ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লেক্সিং ইজিয়ার হচ্ছে তারপর আমাদের সিকিউরিটিও ইজিয়ার কারণ ওই এর ধরো কোনো ধরনের কোডিং টেকনিক এর মাধ্যমে আমি সিকিউরিটি হতে দিতে পারতেছি যেটা ডিজিটালি করা ইজিয়ার হবে তো এর কারেকশনও ইজিয়ার আমার এবং এর কারেকশন ডিটেকশন দুইটাই ইজিয়ার অ্যানালগ এর তুলনায় ডিজিটালে তারপর পারফরমেন্স সাধারণত বেটার হয় এবং কমপ্লেক্স সিগন্যাল প্রসেসিং ও সম্ভব কারণ আমি যদি অ্যানালগ সিস্টেম যদি চিন্তা করি আমাকে অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স ইউজ করতে হবে তো সেগুলো সাধারণত ডেভেলপ করা ওটাকে আমি যদি কোনো প্যারামিটার যদি চেঞ্জ করতে চাই অথবা এটা যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই করা হচ্ছে কঠিন হবে কারণ তোমার অ্যানালগে ইলেকট্রনিক্স এ ইলেকট্রিক্যাল কোনো ভ্যালু কোনো কম্পোনেন্ট ভ্যালু ধরো চেঞ্জ করে তোমাকে ধরো কোনোভাবে চেঞ্জ করতে হচ্ছে তোমার অ্যানালগ সিস্টেম ডিজিটালে তুমি ঈদের ধরো কোনো কয়েকটা লাইন অফ কোড চেঞ্জ করে অথবা ফর্মের আপডেট করেই তুমি ডিজিটাল সিস্টেমে এইসব সিগন্যাল প্রসেসিং এর প্যারামিটার চেঞ্জ করবে অথবা নতুন আপডেটও করতে পারতেস এবং সাধারণত মাল্টিপারপাস ডিএসপি যেগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করে তুমি প্রসেসিং করতে পারবা অনেক ধরনের সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশন করা যাচ্ছে কিন্তু অ্যানালগ অবশ্যই হার্ডওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশন দরকার পড়ে মানে তুমি ধরো স্পেসিফিক হার্ডওয়্যার যদি থাকে তাহলে তো আরো বেটার পারফরমেন্স পাবা তুমি যে কোনো ধরনের যদি প্রসেসিং করতে চাচ্ছ ডিজিটালের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার জেনারেল পারপাস হলেও এটা করা সম্ভব কিন্তু অ্যানালগে কখনোই এটা করা সম্ভব না তোমাকে অবশ্যই একটা স্পেশাল পারপাস হার্ডওয়্যার থাকতে হবে যেটা শুধু হয়তো ধরো এক কাজে তুমি ইউজ করতে পারবে অন্য কাজে হয়তো ব্যবহার করা যাবে না ঠিক আছে দেখেছিলাম যেমন ধরো তোমার মেনলি এক তো এমনি তিনটা ফ্যাক্টর একটা হচ্ছে লো বিট এরো রেট এট লো রিসিপ্টেশন মানে আমার যদি সিগন্যাল টু নয়েজ রেশ যদি কম হয় সে অবস্থাতেও আমার যাতে বিট এরো রেট যাতে কম হয় তো এটা যত কম বিট এরো রেট হবে তত ভালো হবে তারপর আমার মাল্টিপ্যাথ এবং ফেডিং অত অন্য ধরনের চ্যানেল ইম্পেয়ারমেন্টে কত ভালো পারফর্ম করতে পারে সেটা একটা প্যারামিটার তারপর আমার হাই স্পেকট্রাল এফিসিয়েন্স অত বলতে হাই ব্যান্ডউইথ এফিসিয়েন্স মানে অল্প ব্যান্ডউইথকে কত বেশি ডেটা ট্রান্সফার করতে পারতেছে মেনলি এই কয়েকটা প্যারামিটার উপর নির্ভর করে আমি চুজ করব যে আমি কোন মডুলেশন ব্যবহার করব তো সাধারণত এটা কিভাবে কোন মেট্রিক ব্যবহার করে আমি এটা জাজ করব সাধারণ দুইটা মেট্রিক ইউজ করবো একটা হচ্ছে তোমার পাওয়ার এফিসিয়েন্সি মানে এটা পি মানে কি বিট এনার্জি পার বিট বাই আচ্ছা এন নট এটা মানে কি জানি এন নট এটা এখানে যে লেখা আছে এটা কি কিবি তো এনার্জি পার বিট আরো কি মনে আছে এন নট অর্থ কি এটা হচ্ছে নয়েজ স্পেকট্রাল ডেন্সিটি তো এবং এটা তোমাদের রাপোপট বইতে চ্যাপ্টার সিক্স এগুলো দেখতে পাবা এবং এটা মনে সেকশন আমার যতদূর মনে পড়ে ওখানে হয়তো দেখবা যে ধরো ডিজিটাল মডেলেশন কোন কোন ফ্যাক্টরি ইনফ্লুয়েন্স করতেছে তারপর আমরা কি দুইটা মেট্রিক ইউজ করি একটা হচ্ছে যে পাওয়ার এফিসিয়েন্সি এটা পি ইজ ইকুয়াল টু কি বিট এনার্জি মানে এনার্জি পার বিট বাই নয় স্পেকট্রাল ডেন্সিটি এবং আরেকটা হচ্ছে ব্যান্ডউইথ অথবা স্পেকট্রাল এফিসিয়েন্সি যেটা হচ্ছে এটা বি ইজ ইকাল টু আর বাই বি আচ্ছা বলো আর বাই বি মানে কি আর 
যত কম ব্যান্ডউইথ আমি যত বেশি ডেটা পাঠাতে পারতেছি তত বেশি আমার ব্যান্ডউইথ এফিসিয়েন্সি হবে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি এই দুইটা প্যারামিটার ইউজ করে যে আচ্ছা পাওয়ার এফিসিয়েন্সি মানে কি যে তোমার নিচে লেখা আছে যে ধরো তোমার অল্প পাওয়ার লেভেলে অ্যাকসেপ্টেবল বিট এর রেট যদি আমি যদি এটাকে মেনটেন করতে পারি অথবা বলতে পারো আমি যদি সিগন্যাল ফিডেলিটি যদি একটা অ্যাকসেপ্টেবল সিগন্যাল ফিডেলিটি আমি যদি মেনটেন করতে পারি मेट्रिक व्यवहार कर मैक्सिमाम चैनल मैक्सिमामिकल डेटा रेट मैं हैंडल करते फर्म भाग दी लक इन मैं टू कर लग बेस टू अफ वन प्लस इन टू ट 
साधारण কারণ তোমার ডিবি এটা আসলে জাস্ট ওই লগরিদম স্কেলে জাস্ট বোঝান হচ্ছে যে এটা কত ভ্যালু ওটা আসলে অ্যাকচুয়াল ইউনিট একক না কিন্তু ঠিক আছে এটা যদি কোনো তোমার একক না থাকে সাধারণত ডিবিতেই বলা থাকে একক না থাকার কোনো কারণ নেই আসলে তুমি হয়তো বলা থাকবে এটা 10 ডিবি বুঝতে পারছো স্যার একক না থাকাটাই তো স্বাভাবিক তাই না কারণ হ্যাঁ এস এবং এন দুইটাই তো এক ধরনের সিগন্যাল দুইটাই হার্ড আছে মানে সিগন্যাল তো নয়েজ রেশিও হ্যাঁ নয় রাইট রেশিও করলে ওই কাটাকাটি যখন চলে যায় তোমার আসলে কোনো তার কোনো একক থাকে না স্যার মানে ডাইমেনশনলেস বলতে পারো কিন্তু ওটা কোন ফরম্যাটে আছে মানে এটা কি লগারিদমিক স্কেলে ডিবি তে যদি থাকে তখন ওই ডিবিটা লেখা থাকে সাথে স্যার এটা কি যখন আমরা এই যে ক্যাপ আছে চ্যানেল ক্যাপাসিটি নির্ণয় করতে চাই তখন দেখি যে এসএনআর যা আছে এটা দিয়ে করলে ম্যাথের आंसर মেলে না 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 তোমাকে ওটাকে লিনিয়ারে কনভার্ট করে নিতে হবে মানে লগ থেকে লিনিয়ারে নিতে হবে জিনিসটা রেশিও ওই রেশিওই আছে কিন্তু তুমি লিনিয়ার স্কেলে নিতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আর আচ্ছা তোমাদের তো ক্লাসে মানে আগে বলেছিলাম যে আমরা মডুলেশন যখন করা হইতেছে আমরা তো সাধারণত লো ফ্রিকোয়েন্সিকে কোন একটা হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে শিফট করতেছি এই হাই ফ্রিকোয়েন্সি শিফট করার একটা কারণ ছিল মনে আছে না যে অ্যান্টেনা সাইজের ব্যাপারটা ঠিক মনে পড়ে তোমাদের যে আমরা মোবাইল ডিভাইস ইউজ করতেছি সেখানে আমরা যদি অ্যান্টেনা সাইজ যদি একটা রিজনেবল লেন্থ যদি পেতে চাই আমার ফ্রিকোয়েন্সিকে বাড়াতে হবে না কি ফ্রিকোয়েন্সি কম চাইলে আমার অ্যান্টেনা বড় হয়ে যাবে যেটা হয়তো তুমি ক্যারি করতে পারবে মানে মোবাইল ফোন যদি আমি চিন্তা করি मोबाइल फोन तुम पुरानो मोबाइल अनेक समय देखेंटेना बेर देखा जाता है देखा जाए कारण साधारण तो मोबाइल फोन बडी ते एंटेना फोने मेटाल जो है देखे क्लस्टिक मत मन एक हल्का लाइन थे মানে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু যাতে বের হইতে পারে এটা কি কোথাও খেয়াল করছো তোমাদের ফোনে হ্যাঁ এটা সাধারণত মেটাল যদি বডি হয় তোমার ফোনের ক্ষেত্রে কারণ মেটালের কারণে তোমার সিগন্যাল তো ঠিকমতো বের হতে পারবে না রিফ্লেক্ট করবে এই কারণে ওটা দেওয়া থাকে যাতে করে সিগন্যাল বের হতে পারে প্লাস্টিক হলে তো সমস্যা নেই প্লাস্টিক হলে তো বের হইতেই পারে ঠিক আছে তো আমরা মেইনলি কি করতেছি যে আমরা ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে শিফট করতেছি একটা কারণ হচ্ছে যে আমি যাতে করে ব্যান্ড লিমিটেড চ্যানেলে যাতে করে এফিসিয়েন্টলি আমি যাতে ট্রান্সমিট করতে পারি আর একটা হচ্ছে আমার অ্যান্টেনা সিস্টেম যাতে রিজনেবল রিজনেবল লেন্থ যাতে হয় না হলে অনেক বড় হয়ে যাবে তো আমার যদি ফ্রিকোয়েন্সি অল্প থাকে মানে কম থাকে ঠিক আছে সবার আছো আচ্ছা আর এটা জানি যে আমাদের নরমালি আমি যদি ম্যাগনিটিউড ভার্সেস যদি ফ্রিকোয়েন্সি চিহ্ন করি আমার সাধারণ ব্যান্ডউইথ হচ্ছে নল টু নল ব্যান্ডউইথ ধরা হয় যেখানে আমরা মেইন লোবের প্রথম নল পয়েন্ট কোথায় আছে সেখান থেকে যেমন ধরে এটা যদি এটা মনে হয় এস কে এর জন্য যদি আমার ব্যান্ডউইথ হয় থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার এস কে এর ব্যান্ডউইথ হচ্ছে তোমার 2 rc যেটা তোমার টি এস কে এর ক্ষেত্র একই জিনিস হচ্ছে যদি এটা ওর্স কেস নিয়ে নেই আর আমাদের জেনেরিক ব্যান্ড পাস ট্রান্সমিশন তো জানি যে মডুলেশন করা হচ্ছে আমি জাস্ট ক্যারি রেক্টর দিচ্ছি এ যেখানে যেটা হচ্ছে আমি জাস্ট ফেজ সাম ফেজ হইতে গুণ করলে তোমার 
এরকম একটা মডুলেটেড সিগন্যাল পাচ্ছ যেখানে আমরা গুণ করে দেখাছিলাম যে ধরো দুই এক্সপ্লেনেশন কে গুণ করলে অ্যাঙ্গেল গুলো তো যোগ হয়ে যায় তো তো ইতিপর জে থিটা 1 ইনটু জে থিটা 2 করলে কি হয়ে যায় ইতিপর জে থিটা 1 প্লাস থিটা 2 যেখানে থিটা 1 আমি যদি ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ধরে নিই আর থিটা 2 এর পার্টটা হচ্ছে তোমার ওই যে ফেজ অংশটা আর আমরা জানি কি কস না ওই এক্সপোনেনশিয়াল কে আমি যদি ভেঙে লিখি আমি তো ওই যে ওয়েলারস আইডেন্টিটি ব্যবহার করে লিখতে পারি তাহলে শুধু রিয়েল পার্টে নিয়ে শুধু কোসাইন পার্টটা পাবো কারণ ইটু বাই জে থিটা ইকুয়াল কি কস থিটা প্লাস জে সাইন থিটা তো এখান থেকে কোসাইন পার্টটা আসতে চায় প্লাস এখানে যে কোসাইনটা তো ভেঙে লেখস এর তো মেইনলি আমাদের এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে মডুলেশন সিগন্যালের সাধারণত এক্সপ্রেশন নাকি এসি ইনটু এটি কস ওমেগা সিটি প্লাস জেটা টি मडल আর মডুলেশন সাধন দুই ধরনের একটা হচ্ছে লিনিয়ার মডুলেশন আসলে নন লিনিয়ার লিনিয়ার মানে কি যেখানে আমার এই এটি কস জেটা টি টার্ম এবং সাইন বোথ টার্মই হচ্ছে মেসেজের সাথে লিনিয়ারলি ভেরি করে আর নন লিনিয়ার মানে জাস্ট যেখানে আমার নন লিনিয়ারলি ভেরি করতেছে যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা যে সব মডুলেশন যে এই পর্যন্ত পড়ছি সবগুলোই হচ্ছে আমার লিনিয়ার মডুলেশন যেমন ধর অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন তারপর ধর ফেজ মডুলেশন আর নন লিনিয়ার এক উদাহরণ হচ্ছে যেখানে আমার जीरोन देखा जा जीरो जीरो cos 2 pi fct hoyteche ar symbol 0 er jonno amra ac2 jekhane amra ac1 ki ac2 theke bor thik ache tarpor ami jodi expression hisebe jodi chinta kori jeta amra hoyto pore dekhcho je amader jokhon frequency shifting hocche shekhante ami amra ki ekhane ei frequency er sathe kichu jog hocche othoba dhoro mane dui ta frequency f1 f2 hoyteche othoba ami jodi সেন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ধরে চিন্তা করি তাহলে আমার জাস্ট প্লাস মাইনাস কিছু একটা হচ্ছে আর ফেজ শিফটিং এ আমি এখানে যে জেনারেল এক্সপ্রেশন তো আমার কি একটা জেটা টার্ম ছিল মানে ফেজ টার্মটা ছিল তো ফেজ শিফটিং আমি এখানে ওই ফেজ দে ধরে বুঝুন যেমন ধর আমাদের বাইনারি ফেজ শিফটিং যেটা ছিল সেখানে কি এটা জিরো ফেজ অথবা হচ্ছে 180 ফেজ ছিল মানে আছে না মনে পড়ছে তো मडलेशन स्कीम देखा बोला हे 
যে আমার যদি ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি মানে এফসি যদি 200 কিলোহার্টস হয় সেই ক্ষেত্রে আমার বিট লেন্থটা কি হবে বলো তো এখানে বিট লেন্থ কি বোঝাচ্ছে bit length ki jinish ki sir channel uh, capacity jeta ana bit er length mane bit period eta ase eta hocche t bit bujhte parcho bit er length mane ek bit koto length othoba koto lomba bolte paro shomoyer sathe kichu chinta kori mane ek ek bit koto shomoye lage othoba koto shomoye par hoy कैरियर টাইম পিরিয়ডটা কি হবে টিসি ফ্রিকোয়েন্সি জানলে টাইম পিরিয়ড কেন বের করে ওয়ান বাই এফসি তাই না আচ্ছা তো আমাকে বলো আমার এখানে যে সিগন্যালগুলো দেখতে পাচ্ছো এখানে টি বিটটা কতটুক হবে বিট পিরিয়ড কতটুক হবে এখানে এই সিগন্যালে বিট পিরিয়ডটা কতটুক হবে এই সিগন্যাল বিট কয়টা বিট আছে বলো তো কয় বিটের সিগন্যাল মানে না মানে যেরকম পুরা যদি সিগন্যাল চিন্তা করি নাকি একটা দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে না বিট পিরিয়ডটা কোনটা কি এতটুক না এদিকে টি বিট না আচ্ছা তাহলে এক বিট পিরিয়ডে আমার ক্যারিয়ার সিগনালের কয়টা ফুল সাইকেল আছে একটা বিটে ক্যারিয়ার সিগনাল কয়টা ফুল সাইকেল আছে মানে কয়টা পিরিয়ড আছে তিনটা তাই না কারণ একটা দুইটা তিনটা তাহলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে টিবিট ইজিক্যাল টু কি তোমার টিসি বাই থ্রি না ঠিক আছে না তাহলে খুবই একটা সিম্পল অঙ্ক যে আমার ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা বিটে আমরা কয়টা ক্যারিয়ার ফুল সাইকেল আছে সেখান থেকে আমরা ধরো বিট পিরিয়ডটা বের করতে পারবো ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে দেখি তোমাদের আমি যদি ক্যারিয়ার সিগনাল এর ফ্রিকুয়েন্সি যদি জানি তো আমি একটা সাইকেলে তো টাইম পিরিয়ড তো পেয়ে যাবো তাই না আচ্ছা এখানে তো ঠিক আছে এটা ভাগতে হবে না এটা কি গুণ হইতেছে ঠিক আছে মানে তোমার টিসি তো এতটুক এই যে দেখানো সম্ভব হচ্ছে দেখা দিয়ে এখানে এই যে এখানে চিন্তা করো 
चले तो करते जानिना मैंने ठीक है सर जी बुझते हो आपसे टीवी ताहोले तुम्हारे साथ ताले टीवी भैलू टाइम के बेर करता होगा हाँ टीवी जो दो एक है ना तुम्हार प्लस ये तो तो जाना जाए आरबी इसी कल टू की एन अन्य एक है ना तो आश्ले एन आर सीम किंतु ये तो मैटर करते हैं ना मैं कहने एन तो वन ही थकते हैं इसी कने ज টিভি তে পাবা তাই না তো টিভি জাস্ট কি বোঝাচ্ছে যে এতটুক আমার এটা কত যে আই জাস্ট পার পিরিয়ড টা আসলে কত হইতেছে সেটা তুমি বের করতে পারো মানে তুমি এখানে টাইম স্কেল দিতে পারো ধরো এখানে আমরা কত মিলিসেকেন্ড হচ্ছে এখানে কত এখানে কত এখানে কত এটা তুমি বের করতে পারো ক্লিয়ার জি স্যার যদি এখানে তোমার আই গেস बला परीक्षार आगे रेखे दिल रिटर्न रिटर्न टू जीरो ऐसे कोम ऑप्शन थे लो पोलारिटी दी चिंदा करी था ला हमारे चलो यूनिपोलर आने चाहिए बाइपोल यूनिपोलर माने कि हमारे वैल्यू होती है कि लेवल गुल होती है कि वी पॉजिटिव वी अथवा जीरो और बाइपोलर माने कि प्लस वी कि माइनस वी अच्छी तो एक्सेंस है डिफरेंसिशन आये तो चम कि তোমার রিটার্ন টু জিরো টু জিরো নন রিটার্ন টু জিরো আ নন রিটার্ন আচ্ছা বলো তো এর জন্য তো পার্থক্যটা কি 
স্যার রিটার্ন টু জিরো হচ্ছে যে যেটা স্যার জিরো তার কি ব্যাক করতেছে সেটা আর নন রিটার্ন টু জিরো এটা ব্যাক করবে না রিটার্ন টু জিরো বোঝাচ্ছে যে আমার একটা বিট পিরিয়ডে অথবা সিম্বল পিরিয়ডে যদি চিন্তা করো একটা সিম্বল পিরিয়ডে সে অর্ধেক যাওয়ার পর সে আবার জিরোতে ব্যাক করে মানে ধরো আমি যদি 1 কে যদি প্লাস v যদি ধরে নেই যেমন ধরে এখানে আমার 1 হচ্ছে ধরো এই যে 1 क्लियर डिस जीरो चैनल समस्याज प्रथम जीरो
unipolar ama return to zero. Eketrama level tamaki zero v taktes. And eketabolo the cube. মানে <laughs> One is a little are zero to zero tactics. One is a number of quotes. Clear? Yes, sir. You can enjoy the level. I mean, tick track the very little level. Equitable V. That's it. Regular unipolar duita combination. I can get a good bipolar. That's it. Polar doro non metered. That's it. The shake the key of Amar VSA. Minus VS. Check it the key of it. One at Jonato plus V or zero Jonama minus V. Upper one at Jonno plus V, zero Jonno minus V, one at Jonno plus V, zero Jonno minus V or plus V. Yes, sir. This is the same bipolar return to zero. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the same Zero take a ferrot about zero take a ferrot one at Jono Erocum one at the Erocum one at the Erocum zero tabar one at the Erocum. Clear? Yes, sir. আচ্ছা ম্যানচেস্টার এ তোমাদের এটা আমি হয়তো আগে বলি নাই সেটা হচ্ছে ম্যানচেস্টার কি করতেছে যে আমার একটা এনার্জেট মানে নন নিউট্রিনোস এর একটা স্পেশাল কেস কিন্তু তা এখানে আমরা কি করতে ডিসি ভ্যালুটা মানে এভারেজ ডিসি ভ্যালু জিরো হবে তো এটা কেন মেইনটেইন করা হচ্ছে ওয়ান কেন রিপ্রেজেন্ট করা হয় যখন আমার হাই থেকে লো হবে এটাকে যদি আবার লিখি ওয়ান এর জন্য হাই থেকে লো হবে আর জিরো মানে আমার Low take a high because the manager one to the chin the I take a low are zero money camera low take a high I take a low zero chicky oh, sorry it uh that I'm gonna tick on The one which is high ticket low money, high ticket and don't they Because an egg plus V ticket minus V the two which the zero key of your minus V ticket plus V our one of chin plus V ticket minus V the zero of a future minus V ticket plus V it was it to get about minus V ticket plus V our one of the set plus V ticket minus V as we take minus v, as we take minus v, and zero hoche, minus we take plus v, minus we take plus v, our one hoche, as we take minus v. Clear? Was there a show? So, in a hot calculate the position, I'm going to do the average value, coro, well, to zero you have. Clear? Gracias.
तो साधारण तो तुम्हारे बोलार रिटार्न टू जिरो अथवा मैंचेस्टर नन बोलार नन रिटार्न टू जिरो सबसे क्लिए खूब सहजे करते नर्मल डबल क्षेत्री पोलार मानपोलर लाइन जिरो मैं 
অবশ্যই ক্লাস নেব এবং সেটা দুই মানে দুই ক্লাস সেটা হচ্ছে তোমাদের ফাইনাল পার্টে থাকবে মানে স্যার আফটার মিড এর যে অংশটুকু রয়েছে মানে সেই দুই ক্লাসে নেওয়া হবে তাই তো স্যার মানে আজকে পর্যন্ত তো মিড এর পরীক্ষার সিলেবাস আর নেক্সট এটা তো কত 7th উইক মানে তো 8th উইক 9th উইক তো যদি মিড এর আগে নাও হচ্ছে কিন্তু ওটা হচ্ছে ফাইনালের সিলেবাসে থাকবে আচ্ছা তো আপাতত এতটুকুই কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে স্যার 47 পেজে একটু যাবেন 47 देखिए मैनुअलिंग माइनस আমি ওখান থেকে আমি এটাকে ভেঙে লিখতে পারি আমি এটা রিসের জন্য করতেছি ধরো আমি যেখানে কি কস এই যে সেকেন্ডটা যেখানে আমি ধরো 1 1 1 1 এর জন্য আমরা কি কস অফ প্লাস সাইন ধরো প্লাস হচ্ছে সেটার জন্য ধরে বের করতেছি তো কি হচ্ছে যে কস এক্স প্লাস সাইন এক্স এটাকে আমি কোনো ভাবে এই কস এক্স মাইনাস থিটা দিয়ে ধরে রিপ্রেজেন্ট করতে চাইছি সাম তোমার কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে গুণ করা অবশ্য আর এর সাথে তো এটাকে আমি ভেঙে লিখি যে cos a minus b formula ki cos a cos b plus sin a sin b na ji sir at at the dui pashe gun mane bhitore gun kula ta r cos x cos theta plus r sin x sin theta ekhon ekhan theke ami jodi r cos theta ekhane bracket e rakhlam karon cos x ekhane ache r ekhane hocche sin x r sin theta to jodi left hand side and right hand side compare kori देखो এখন এখান থেকে আমি আর এর মান কি পেয়ে গেলাম √2 হবে কারণ আমরা কি জানি যে আর আর কে যদি কমন নাও তাহলে কি cos² sin² cos² sin² হচ্ছে 1 না জি স্যার ঠিক আছে তাহলে ওখান থেকে r √2 আর তাহলে আমার cos θ হচ্ছে কি 1/√2 আর sin θ হচ্ছে 1/√2 তো দুইটাই করে দেখবে আমার দুইটা যদি কনসিস্ট্যান্ট হয় তো বুঝবে যে তোমার এই সাইন নাওটা ঠিক হইছে যদি এটা যদি একটা প্লাস একটা মাইনাস হচ্ছে তাহলে সে ক্ষেত্রে তুমি সাইনটা উল্টো করে তাহলে না হলে ঠিক আসবে না তো সেখান থেকে আমি θ মানে ইনভার্স cos কোলে কি পাই বাই 4 তো কি দাঁড়াচ্ছে যে আমার cos x sin x কি √2 cos x cos of x পাই বাই 4 ঠিক কি আমার পাই বাই 4 কি হইতেছে এটা ডিলে হচ্ছে তাই না ফেজ শিফট মানে রাইট শিফট হচ্ছে কি পাই বাই 4 মানে 45 ডিগ্রি তো দেখো আমার যদি এটা চিন্তা করো এটা কি 45 ডিগ্রি একটু রাইট শিফট হইছে না এই গ্রাফটা বুঝতে পারছো জি স্যার ঠিক আছে ওখান থেকে আসছে এটা যদিও তোমাদের এটা মানে जस्ट দেখাইছি তোমাদের বের করার জন্য কিভাবে এটা করলে जस्ट তুমি যদি जस्ट মনে রাখো যে আমার কস এবং সাইন যোগ করলে কি হয় এবং माइनस कॉस माइनस साइन को लिखी हुई थी इससे शेरजोदी मनोरंजन था लेकिन जस 
লিখে দিতে পারবা কিন্তু যদি না মনে থাকে যদি তুমি ডিরাইভ করতে বলি তখন তো তুমি ডিরাইভ করে আমাকে দেখাবা যে আমার এখানে শিফট করলে কি হচ্ছে আসলে ক্লিয়ার জি স্যার আচ্ছা আচ্ছা সবাই এটা তো ক্লিয়ার তাই না যে এটা কেমনে আসছে এই এই অ্যাঙ্গেল গুলো অথবা এই ফেজ শিফট কিভাবে হইতেছে সবাই এটা ক্লিয়ার না জি স্যার জি স্যার আচ্ছা জি স্যার रेकर्डिंग ক্লাসে কোথায় কোথায় ড্রয়িং করছি মেইনলি ধরো এই যে আজকে যেটা দেখলাম যে ধরো তোমার লাইন কোডিং এর ক্ষেত্রে থাকতে পারে অথবা তোমার যেমন ধরো আমরা গত ক্লাসে হয়তো দেখেছিলাম যে আমি যদি এই তোমরা যেমন একটা एग्जांपल দিয়েছিলাম মানে অত করতে বলেছিলাম যে একটা বিট স্ট্রিম দাও আছে ওখান থেকে পাই বাই 4 কিউপিএস কি সিগন্যাল কে প্লট করতে মানে ধরে যে এই ধরনের সিগন্যাল ধরো প্লট করা তো এটা তো দেখলে যে কেমন করতে হয় প্লাস আমার ফেজ শিফট কে কেমন হচ্ছে সেটা হয়তো তুমি দেখে দেখাইছিলাম बेपारे डिपीएसारे जेनिकम टेंडेंस नहीं মহিদুল স্যার কি তোমাদের কোশ্চেন প্যাটার্ন এর কিছু বলছ নাকি এখন বলেন হ্যাঁ না স্যার কিছু বলেন না হ্যাঁ স্যার বলে গেছে স্যার বলছ আপনার সাথে ডিসকাস করবে এটা হ্যাঁ আমি আমাকে করতে হবে আচ্ছা 17195 यस স্যার 172 এর 11 यस স্যার 48 